ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகுனா ஹோம்லி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாம் சுடுதண்ணி கொதிக்கிற சுடுதண்ணியில் கல் உப்பு போட்டு இந்த பூவை போட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் விட்டுருங்க இப்போ எனக்கு கால் மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பூ வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்போ தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண முடியும் நான் ஒரு ரெண்டு பூ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாகவே எடுத்துக்கிறேன் இப்போது அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எப்படி அளவுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் எடுக்கிற பூவுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ காலிஃப்ளவர் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம ஒரு கப் எடுத்தோம்னாக்கா மைதாவும் அரிசி மாவும் வந்து அரை அரை கப் ஒன்றுக்கு பாதி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி மைதாவும் அரிசி மாவும் நமக்கு சம அளவில் எடுத்துக்கணும் நான் இப்போ ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் எடுத்துருந்தாக்கா ரெண்டரை ஸ்பூன் மைதா ரெண்டரை ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதில் இதனுடைய அளவு முழுசாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இதுலேருந்து பாதி அளவாக இது எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இப்போ அஞ்சு ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கேன் ரெண்டரை ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு ரெண்டரை ஸ்பூன் வந்து மைதா சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா இது கூடவே ஒரு சிட்டிக்கு அளவு கலர் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து கலர் சேர்க்கிறேன் இன்னைக்கு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இதனுடைய அளவு மட்டும் பார்த்தே சேர்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஆகிட்டாலும் நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி கசப்பு தன்மை மாதிரி கொடுத்துரும் அதனால இந்த அளவு மட்டும் பார்த்தே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு வாட்டி கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு நீங்கள் எடுத்தோடனே தண்ணி விட்டுறாதீங்க தண்ணி விட்டால் நம்மளுக்கு பூவில் வந்து சரியாக ஒட்டாது நம்ம பூ வந்து ஈரமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கையிலே பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த பூ எடுத்து அதை சேர்க்கும் போது அது அதில் இருக்கிற தண்ணியே நமக்கு சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ தண்ணி சரியாக போகலனா மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி தொழிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் அந்த சுடுதண்ணியில் இருக்கிற பூவெல்லாம் வடிகட்டி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம பூவெல்லாம் சுடுதண்ணிலேருந்து வடிகட்டி சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே தண்ணி கலந்துட்டு இருந்தீங்கனாக்கா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் வந்து தண்ணி கலக்காமல் பூவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தண்ணி தொழிச்சு கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் பெரிய பாத்திரமே எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த பாத்திரம் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவோடு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து பூ வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியக்கூடாது மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கணும் இல்லாட்டி பூ மட்டும் நம்மளுக்கு தனியாக தெரியும் அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இப்படியே மூடி போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டுடலாம் நான் வந்து செய்யும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கரெக்டாக அரை மணி நேரம் இது ஊறட்டும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் மசாலாலாம் சேர்ந்து இப்போ மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம காலிஃப்ளவரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு கரெக்டாக ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு வந்து இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ காலிஃப்ளவர்லாம் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வேற தட்டில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா காலிஃப்ளவரையும் நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் இது வந்து நம்ம மாவோட மிக்ஸ் பண்ணும் போது ஒரு ஸ்பூன் கெட்டி தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் புளிச்சிருக்கக்கூடாது தயிர் நல்லா கெட்டியான தயிராக ஒரு ஸ்பூன் போல சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் எல்லாத்தையுமே நம்ம பொறிச்சு எடுத்தாச்சு நம்மளுக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து மேலே மாவு பூசுனா மாதிரியும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப காலிஃப்ளவராகவும் நமக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிதான் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்தை மாற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு
ரெண்டு ஸ்பூன் போல் நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு எண்ணெய் ஏற்கனவே ஹீட்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதும் நம்ம இதில் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக இல்லை துருணா கூட நீங்கள் துருவிக்கலாம் இது கூடவே அதே அளவு பொடியாக நறுக்கினா பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே சம அளவு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா கதறி விட்டுக்கலாம் ஓரளவுக்கு நமக்கு சுருண்டு வரணும் பூண்டு இஞ்சி இப்போ இது கூடவே நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே காலிஃப்ளவரில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இனிமேல் நம்ம சேர்க்குற மசாலாவுக்கு தகுந்த அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துடாதீங்க இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்து வதக்கணும்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம சேர்க்க வேண்டிய சாஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்க்கிறேன் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் க்ரீன் சில்லி சாஸ் கூடவே டொமேட்டோ சாஸ் இது எல்லாமே ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே சோயா சாஸ் இது வந்து அரை ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ வந்து நான் நீள நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் குடமிளகா சேர்த்துக்கிறேன் இதே மாதிரி நான் பெரிய வெங்காயமும் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையே சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்கியூப் மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி பெரிய வெங்காயமும் கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த சைஸில் கட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி குடமிளகாவும் பெரிய வெங்காயமும் ஈக்குவலாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் கதறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தள துவிக்கலாம் இப்போ இதையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா கதறி விடுங்க நம்மளுக்கு வந்து அந்த வெங்காயமும் குடமிளகாயும் வேகணும்னு கிடையாது இந்த சாஸ் எல்லாம் அதோடு மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கிற காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவரை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா கலரி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு கோபி மஞ்சூரியன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து பெரிய வெங்காயமும் குடமிளகாயும் இன்னும் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் நிறைய கூட சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி சாஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அது கூட ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி எல்லாமே கொஞ்சம் குறைவாக வேணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு காலிஃப்ளவர் மட்டும் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரிலாம் வேணும்னாக்கா நீங்கள் இந்த சாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சூப்பராக கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன